तो नेक्स्ट पॉलीमर जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक ग्लिप्टल अब फिर से हमको हर पॉलीमर में तीन ही चीज़ देखनी है तो पहली चीज़ हम देखेंगे मोनोमर्स कौन कौन से हैं मोनोमर्स नाम से ही पता चल रहा है जी एल वाई से हमें पता चल रहा है कि इसमें ग्लिस्ट्रॉल रहता है ग्लिस्ट्रॉल और पी टी एल से हमें पता चल रहा है कि इसमें थैलिक एसिड रहता है थैलिक एसिड तो ग्लिस्ट्रॉल को इथाइलिन ग्लाइकॉल भी कहते हैं अब इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू दिस इज इथाइलिन एंड ओ एल रिप्रजेंट्स हाइड्रॉक्सी बॉन्ड्स हाइड्रॉक्सी ओ एच प्रेजेंट होता है तो वो ओ एल रिप्रजेंट करता है एल्कोहल तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है थैलिक एसिड क्या है लास्ट में हमने लास्ट अभी जो टेराइलिन पढ़ा था लास्ट वीडियो में उसमें हमने देखा था कि टर थैलिक एसिड था तो टर थैलिक एसिड में क्या था पैरा पोजिशन पर सी ओ एच ग्रुप थे लेकिन जो थैलिक एसिड है उसमें एडजस्टेंट पोजिशन पर सी ओ ओ एच ग्रुप रहते हैं सी ओ ओ एच ओके तो ये इसके मोनोमर्स है अब अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो कंडेंसेशन पॉलीमर है यानी कि दो मोनोमर जुड़ेंगे और कोई एक मॉलिक्यूल निकलेगा पहले इसकी यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ अ पॉलीस्टर हैविंग क्रॉस लिंक्स इट इज़ थर्मोसेटिंग थर्मोसेटिंग मतलब एक बार हीट करके अगर मोल्ड कर दिया तो वैसे ही सेट हो जाएगा उसी शेप में सेट हो जाएगा इट इज़ ओपटेन बाई कंडेंसेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी इथाइलिन ग्लाइकॉल और थैलिक एसिड के कंडेंसेशन से ये होता है यानी ये दोनों मोनोमर कंडेंस होंगे और किसी एक मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा तब हमको ग्लिप्टल मिलेगा तो ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है एंड दिस इज थैलिक एसिड ये दोनों कंडेंस होंगे रिमूवल किसका होगा वाटर का होगा ठीक है और थैलिक एसिड क्या देगा ओ OH देगा ग्लाइकॉल एच देगा यानी कि इस तरीके से पानी का रिमूवल होगा और ग्लिप्टल का फॉर्मेशन होगा ठीक है तो यहाँ से भी ये जो थैलिक एसिड में ये जो सेकेंड कार्बन के सी ओ एच ग्रुप है इससे भी ओ एच फर्दर कंटिन्यू होती जाएगी चेन निकलता जाएगा आगे ये प्रोसेस बढ़ती जाएगी और इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो ये ओ एच ग्रुप है इससे भी एच फर्दर निकलता जाएगा तो इस तरीके से ओ के साइड एक डैश बना के और सी ओ एच के साइड एक डैश बना के होल एंड करके हमारा पॉलीमर ग्लिप्टल रेडी हो जाएगा अब अगर इसके यूजेस देखें तो इट्स वेन इट्स इन सोल्यूशन इज सूटेबल सॉलवेंट इज एवेपरेटेड लीव्स अ टफ बट नॉन फ्लेक्सीबल फिल्म इट इज़ देयर फोर यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ पेंट्स एंड लेकर्स तो इसको पेंट के पेंट uh, बनाने में यूज़ करते हैं क्यों क्योंकि ये इवेपरेट होकर एक टफ फिल्म बनाता है हमने देखा है कि पेंट हमारा जो लिक्विड फॉर्म में रहता है जब डब्बे में रहता है उसको जब फैला देते हैं और वो सूख जाता है तो एक फिल्म की तरह निकलने लगता है तो ये ग्लिप्टल का यूज़ है सेकेंड पॉलीमर है हमारा फिनॉल फॉर्मल डिहाइट पॉलीमर जिसका कॉमन नेम है बैकेलाइट और इसके मोनोमर्स नाम से ही पता चल रहे हैं एक मोनोमर है इसका फिनॉल दूसरा मोनोमर है इसका फॉर्मल डिहाइट इसका जो रिएक्शन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे यहाँ इसके बारे में पढ़ लेते हैं दीज पॉलीमर्स आर ओपटेन बाई कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ फॉर्मल डिहाइट यानी यहाँ भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही होनी है दोनों मोनोमर कंबाइन करेंगे और कोई मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये जो रिएक्शन है या ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है ये या तो एसिड या तो बेस की प्रेजेंस में होती है यानी इसमें एसिड या बेस कैटलिस्ट होता है इसके यूजेस अगर देखें तो पहले भी हम बहुत बार बैकेलाइट के यूजेस पढ़ चुके हैं बैकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोम्स कंघी बनाने में यूज़ होता है हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स इलेक्ट्रिकल स्विचेस अब हम देखेंगे बैकेलाइट की रिएक्शन तो बैकेलाइट में जैसे कि हम पहले देख चुके हैं फिनॉल और फॉर्मल होता है तो अब ये होता कैसे तो ये जो फिनॉल है फिनॉल में तीन पाई बॉन्ड रहते हैं बेंजीन रिंग की वजह से इसमें तीन पाई बॉन्ड रहता है और जो हमारा फॉर्मल है उसमें डबल बॉन्ड ओ तो अब क्योंकि फिनॉल में तीन पाई बॉन्ड है तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है फिनॉल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल वहीं पे फॉर्मल में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्योंकि कार्बन के ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है अब क्या होता है ये जो पाई बॉन्ड है स्पेशली ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करता है इस कार्बन पे क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है पाई बॉन्ड के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है फिर उसके बाद ये जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है ये अटैक करता है आई I मीन mean, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है ऑक्सीजन को ऑब्वियसली देगा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं तो अब हमको क्या मिलता है ओ एच एज इट इज़ रहेगा बाकी के ये दो बॉन्ड एज इट इज़ रहेंगे पर ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है और यहाँ पे अटैच हो चुका है सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहाँ पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज और एक और चीज़ यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी था क्योंकि 
कार्बन से पहले से एक हाइड्रोजन आइटम अटैच था अब क्या होगा ये हाइड्रोजन आइटम अपने इलेक्ट्रॉन देकर चले जाएगा यहाँ तो यहाँ पे दोबारा बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन आइटम अपने इलेक्ट्रॉन तो यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन देके क्या बन जाएगा एच और एच जाके वो इस ओ नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा तो हमें क्या मिलेगा हमें फिर फाइनली मिल जाएगा जो प्रोडक्ट बनना था तीनों बॉन्ड रीजनरेट हो गए यहाँ पे हमको मिल जाएगा सी एच टू ओ एच जिसको हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनेगा क्योंकि फिनॉल एक ऑर्थो पैरा डिरेक्टिंग ग्रुप है तो जो ये मैकेनिज्म ऑर्थो पोजिशन पे हुई ये सेम मैकेनिज्म पैरा पोजिशन पे भी होती और हमें पैरा पोजिशन पे भी सी एच टू एच मिल सकता था जैसे कि यहाँ इस रिएक्शन में दिख रहा है अब क्या होगा लेकिन मेजरली जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो हमें ऑर्थो पोजिशन पे ही मिलता है ठीक है अब आगे का पूरा जो बैकेलाइट का फॉर्मेशन है वो यही ऑर्थो पोजिशन वाला प्रोडक्ट ही करने वाला है तो अब बैकेलाइट कैसे फॉर्म होता है ये जो ऑर्थो ऑर्थो हाइड्रोक्सी फिनाइल ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल मुझे जो मिला है इसके मैं दो मॉलिक्यूल्स लूँगी पॉलीवर बनाने के लिए ऐसे तो एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं लेकिन क्योंकि मुझे मैकेनिज्म समझानी है कि ये हुआ कैसे तो मैं अभी दो मॉलिक्यूल्स लूँगी सी एच टू ओ एच अनदर मॉलिक्यूल ओ एच सी एच टू ओ एच अब यहाँ मैं कराऊंगी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो अब ध्यान से देखना है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन वो भी कंडेंसेशन रिएक्शन एक मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और वो मॉलिक्यूल है वाटर तो ये जो ऑर्थो पोजिशन पे एक हाइड्रोजन आइटम रहता है हर जगह रहेगा ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें भी ऑर्थो पोजिशन पर जो हाइड्रोजन आइटम रहेगा तो सी एच टू ओ एच का ओ एच और ऑर्थो पोजिशन का हाइड्रोजन आइटम ये दोनों मिल निकल जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है और वहाँ पर बन जाता है बॉन्ड ओके okay. तो कैसा होगा ओ एच एज इट इज़ रहेगा बेंजीन रिंग एज इट इज़ है यहाँ सी एच टू है और ये डायरेक्ट कनेक्ट हो चुकी है उस कार्बन आइटम से जहाँ से एच का रिमूवल हुआ था और यहाँ पे सी एच टू ओ एच एज इट इज़ रहता लेकिन जो प्रोसेस इन दो के बीच में हुई वही प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होगी आगे की तरफ तो ओ OH निकलता जाएगा वही प्रोसेस कंटिन्यू होगी पीछे की तरफ तो एच निकलता जाएगा तो अगर मुझे पॉलीमर शो करना है तो मैं इसको ऐसे करके दोनों तरफ डैश निकाल के ये दिखाते हुए कि आगे भी प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है और पीछे भी प्रोसेस कंटिन्यू हो रही है होल एन लिख दूँगी तो ये हमारा जो पॉलीमर बना है इससे हम बोलते हैं नोवो अभी भी हमारा बैकेलाइट नहीं बनाए अभी सिर्फ नोवो लेक जो कि एक लीनियर चेन के फॉर्म में होता है ठीक है और ये नोवोलेक हम पेंट में यूज़ करते हैं आपने सुना भी होगा नोवोलेक पेंट्स आते हैं अब क्या होगा अब मैं बता रही हूँ बैकलाइट कैसे बनेगा इस नोवोलेक पे मैं अटैक कराऊंगी एक्सेस ऑफ फॉर्मल डिहाइट का यानी बहुत सारे फॉर्मल डिहाइट का मैं अटैक कराऊंगी एक दो मॉलिक्यूल नहीं काफ़ी सारे मॉलिक्यूल फॉर्मल डिहाइट के तो फॉर्मल डिहाइट का अटैक हमने फिनॉल रिंग पर तो देख चुके थे पहले जिससे हमको ये सब मिला था अब इस पर देखते हैं तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ जो ऑलरेडी हमारे पास था ओके सो दिस इज़ वॉट वी हैड तो अब क्या होगा क्योंकि ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड है इसकी भी ऑर्थो पोजिशन इसकी भी ऑर्थो पोजिशन तो बेसिकली जो रिंग है बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजिशन ऑक्यूपाइड है और फॉर्मल डिहाइड अटैक कहाँ करता है ऑर्थो और पैरा पे तो पैरा खाली है तो इस बार वो पैरा पोजिशन पे अटैक करेगा और अटैक तो सेम ही है फॉर्मल डिहाइड का अटैक वही जो पहले होता था तो सी एच टू ओ एच ही बनेगा यहाँ भी सी एच टू ओ एच और यहाँ भी सी एच टू ओ एच अब जब ये कंपाउंड मिल गया है होल एन करके ऐसे ही रहेगा ये बस पैरा पोजिशन पे सी एच टू ओ एच एड हो गए तो अब जब हमको ये मिल गया है तो इस पर हम कराएंगे नोवोलेक का अटैक नोवोलेक जो हम ऊपर बना चुके हैं तो अब देखते हैं नोवोलेक का अटैक यहाँ पे कैसे होगा यानी नोवोलेक कैसे रिएक्ट करेगा पहले तो जो हमारे पास ऑलरेडी था वो हम बना लेते हैं ओ एच सी एच टू यहाँ पे भी सी एच टू और आगे चेन बढ़ती जा रही है पीछे भी चेन पीछे भी चेन एक सीर होती जा रही है फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे पैरा पोजिशन पे आ गया था सी एच टू ओ एच और यहाँ भी पैरा पोजिशन पे था 
सी एच टू ओ एच अब जो नोवोलेक का अटैक होगा ये बहुत ध्यान से देखना है ठीक है ये जो नोवोलेक मैंने ऊपर बनाया था ये सीधा का सीधा मैं उठा के नहीं रखने वाली हूँ इसको मैं कर दूँगी उल्टा ठीक है तो अब अगर मैं इसको उल्टा करूँगी तो जो फिनॉल मुझे जो ओ एच ग्रुप मुझे ऊपर मिलने वाला था वो ओ एच मुझे नीचे मिलेगा ओ एच की और तो पोजिशन है ये तो और तो पोजिशन पर सी एच टू था तो मुझे अभी वहीं पर मिलेगा ठीक है फिर से यहाँ जो सेकेंड रिंग थी उसमें भी जो ओ एच मुझे ऊपर मिलने वाला था वही ओ एच मुझे नीचे मिलेगा इसकी और तो पोजिशन है ये दोनों तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा और ये ऐसे यहाँ पर चेन एक्सीड होगी ओके अब रिएक्शन क्या होगा नोवो लेग के साथ कैसे रिएक्शन होगा जो नोवो लेग के पैरा कार्बन पे जो हाइड्रोजन आइटम है ठीक है वो रिएक्ट करेंगे इस सी एच टू ओ एच के साथ और कैसे रिएक्ट करेंगे सेम वही होगा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ठीक है पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा ओके इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा और उसके बाद जो हमको कंपाउंड मिलता है उस पर हम लिख देंगे होल एन एंड विच इज़ नन अदर देन बैकेलाइट ओके अभी मैंने यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल दिखाया है इसको मैं इरेज करके आपको दिखा देती हूँ कि फाइनल कंपाउंड कैसा दिखेगा ये पानी का मॉलिक्यूल जो था ये अपन ने निकाल दिया है और नाउ वी विल जस्ट एड अ बॉन्ड ओवर है दिस इज फाइनली बैकेलाइट इसकी डायग्राम भी आप देख सकते हैं ये बैकेलाइट होता है ठीक है सी एच टू सी एच टू दोनों से अटैच होते हैं बीच में भी ये सी एच टू लिंक्स हैं नीचे की तरफ भी सी एच टू लिंक्स हैं ओके तो इस तरीके से एक क्रॉस लिंक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बैकेलाइट कहते हैं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक नेटवर्क पॉलीमर है एक क्रॉस लिंक पॉलीमर है जो हमने पहले भी पढ़ा था जबकि नोवोलेक एक नोवोलेक एक स्ट्रेट चेन लीनियर पॉलीमर है जिसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी बैकेलाइट की है 